Hi friends, welcome to Buff Tutorial. So thanks for watching my videos. Keep supporting. In the video la, na ungliko InDesign oda typing tool pati soli tarapora. So unga tools la vande paatinga abdi na type tool, type on path tool, render tool kudutur panga. So ning already vande te Illustrator la text tool use panir ninga abdi na. Idu romba easy arikom. Illustrator la vande paatinga na nariya typing option ungliko kudutur panga. InDesign la vande paatinga na ungliko nariya typing option erikad. Rende option da. Onna vande te type tool, inon vande type on path tool. So type tool na first number paaka paro. Ninga vande Illustrator tool la vande te ஒரு கிளிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் டைப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதாவது ஆர்டிஸ்டிக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத பட் இன் டிசைனில் வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு ஏ அப்படின்ற ஒரே ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஜஸ்ட் நான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் டைப் பண்ண முடியும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த வித் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ எவ்வளோ டைமென்ஷன் வேணுமோ நீங்கள் அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்பேஸில் வந்துட்டு நீங்கள் டைப் பண்ண முடியும் நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ட் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அடோப் இன் டிசைன் தென் அந்த டெக்ஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல்ஸ் என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ என்ன ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு லேட்டோ ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ லேட்டோ சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஃபாண்ட் ஸ்டைல்ஸஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கும் தென் ஃபாண்ட்டோட சைஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆரோ யூஸ் பண்ணலாம் ஆரோ உங்களுக்கு ட்ராப் டவுன் இருக்கும் ரெண்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமை விட உங்கள் ஃபாண்ட் சைஸ் பெருசாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபாண்ட் வந்து டெலீட் ஆகும் அதாவது கட் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கரெக்டாக டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வரைக்கும் அந்த அடோப் இன்டிசைன்ட் டெக்ஸ்ட் இருக்குது நான் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமை விட பெருஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் பிரேக் ஆகுது இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது அந்த லைன் போயிட்டே இருக்கும் ஆர் நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்து கீழே கொண்டு வரலாம் பட் இன்டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஸ்பேஸில் தான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் விசிபிள் ஆகும் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு வெளியில் டெக்ஸ்ட் வந்து விசிபிள் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு டெக்ஸ்ட் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் தென் உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஸ்மால் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஆல் கேப்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அந்த ஐகான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆல் லெட்டர் கேபிட்டல் தென் அதே மாதிரி நான் ஃபான் சைஸ் சின்னது பண்ணுறேன் தென் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேப்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது ஆல் கேப்ஸ்க்கும் ஸ்மால் கேப்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு சின்ன லெவல் தான் இருக்கும் ஆல் கேப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அடோபன்ற ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே கேபிட்டல் தென் சைஸ் ஈவனாக இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஸ்மால் கேப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு லார்ஜ் சைஸ் கேபிட்டலில் இருக்கும் அந்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் சைஸ் கேபிட்டலில் இருக்கும் தென் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இஃப் ஐ கிவ் டூ அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கல எனக்கு அந்த வேல்யூ மேலே இருக்கும் இதே நான் வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ கீழே எனக்கு இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் மார்ஜின் கீழே வரும் இதே நீங்கள் வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே க்ரியேட் ஆகும் தென் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்லைன் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஸோ டெக்ஸ்ட்டோட கலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்க இந்த கலர் சப்போஸ் நீங்கள் மாற்ற ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பவுண்டிங் பாக்ஸ் ஆர் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் தான் கலர் மாறும் எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் கலர் மாற்ற வேண்டாம் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட கலர் நான் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே என்ன பண்ணுங்கள் ஆப்ஜெக்டை செலெக்ஷன் பண்ணாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ஸோ செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபார்மேட்டிங் அஃபெக்ட்ஸ் டெக்ஸ
ஸோ இது வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் பண்ணுறது இன்கேஸ் நீங்கள் டூ லைன்ஸ் டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ த்ரீ லைன்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் செலெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டோட மார்ஜின் ஸ்பேஸ் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம லீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லீடிங் அப்படின்றது ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து லீடிங் ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் ஆட்டோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங் என்ன சைஸில் என்ன ஸ்டைலில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற ஸ்பேஸிங் அதுவாக க்ரியேட் பண்ணிக்கும் கஸ்டமைஸ்டாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லீடிங் ஆப்ஷன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் நான் வந்துட்டு ஒரு வேர்டை டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேர்டு எனக்கு லைட்டாக ஸ்ட்ரக்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஹரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேர்டிக்கல் ஸ்கேல் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் அந்த லீடிங் ஸ்பேஸ்லேருந்து வேர்டிக்கலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் அதே மாதிரி உங்களால் ஹரிசாண்டலாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கிடையாது வி ஆர் ஸ்ட்ரக்சிங் தி ஃபாண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் டிசைன்ஸில் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் ரொம்ப ரேர் கேஸஸில் டிசைனில் வந்து டெக்ஸ்ட் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகலை ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் மோஸ்ட்லி வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எப்பயுமே இந்த வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்கணும் அதுதான் டிஃபால்ட்டான வேல்யூ தென் உங்கள் கேரக்டரோட ஸ்லாண்டிங் ஆப்ஷன் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்லாண்டிங் எத்தனை டிகிரி வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நான் டீட்டெயிலாக கேரக்டர் ஸ்டிக் எடிட்டிங் கேரக்டர்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணணும் டைப்போகிராஃப் எடிட்டிங்கை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கிளாஸ் கழிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு ஓவர் வியூ ஆஃப் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த ட்ராக்கிங் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டருக்கும் இன்னொரு கேரக்டருக்கும் இருக்கிற அந்த இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸை தான் நீங்கள் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பீக்கும் ஹெச்சுக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் நீங்கள் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ட்ராக்கிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஈக்குவலான ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் கிடைக்கும் இதில் வந்து நான் ரீசெட் பண்ணிக்க முடியும் ஜீரோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகிடும் யூ கோ வித் மைனஸ் வேல்யூ ஆர் ப்ளஸ் வேல்யூ மைனஸ் வேல்யூ கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டரோட க்ளோஸராக வரும் இதே நீங்கள் ப்ளஸ் வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸிங் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ப்ரிசர்ட் வேல்யூ அப்படின்றது ஜீரோ ஒரு ஈக்குவலான ஸ்பேஸ் இருக்கும் இப்போ நான் ஷாப் பண்ணுற இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கேரக்டர்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோர் கேரக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்பேஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ட்ராக்கிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் தென் ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் எக்ஸஸாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு இந்த ஸ்பேஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கு பட் ஸ்டில் என்னோடய டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமை நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஆல்சோ ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபிட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனில் ஃபிட் ஃப்ரேம் டு கண்டென்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபிட் ஃப்ரேம் டு கண்டென்ட் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரேம் கண்டென்ட் எவ்வளோ ஸ்பே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கோ கரெக்டாக அந்த ஸ்கேலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ளூ கலர் பவுண்டிங் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிண்ட்டில் கண்டிப்பாக வராது நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ர
ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில் வித் பிளேஸ் ஹோல்டர் டெக்ஸ்ட் ஸோ ஃபில் வித் பிளேஸ் ஹோல்டர் டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த சைஸ்க்கு டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ எக்ஸாக்டாக அது உள்ளே வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து பிளேஸ் ஆகும் இப்போது பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குன்றதுனால நான் என்னோடய டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் எனக்கு இங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டைப்போகிராஃபி டிசைன்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஷேப்பாக இருக்கலாம் இது எதுவுமே அந்த மார்ஜினுக்கு வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரீடபிள் கண்டென்ட் எதுவுமே வந்துட்டு எனக்கு அந்த மார்ஜின் வெளியில் போகக்கூடாது தென் உங்களுக்கு டைப் அண்ட் பாத் ஸோ டைப் டூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் டைப் அண்ட் பாத் டூல் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்துட்டு ஒரு பென் டூலில் ஒரு பாத் கிரியேட் பண்ணணும் தென் இப்போது நம்மளோட டைப் அண்ட் பாத் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த பாத் மேலே நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளேஸ் ஹோல்டரும் கொடுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைப்பிங் வந்து அந்த பாத்தில் இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் உங்கள் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் எடுத்து அந்த பாத் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் ஒரு சர்க்கிளில் டைப் பண்ணணும் சர்க்கிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டைப் அண்ட் பாத் எடுங்க இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே நான் என்னோடய டெக்ஸ்ட் டூல் டைப் அண்ட் பாத் டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு கேர்வ் லைன் மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டோட அதாவது அந்த மார்ஜின்ஸோட அந்த அவுட் லைனோட மேலே நான் டைப் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதே சர்க்கிளில் நார்மல் டைப் டூல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் டூல்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இன்டிசைனில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு டெக்ஸ்ட்டு தான் பிகாஸ் பப்ளிஷிங்கில் மேக்ஸிமம் வந்து டெக்ஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் டைப்போகிராஃபி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கேரக்டர் அண்ட் பேராகிராஃப் பற்றி டீட்டெயிலாக டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தென் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஐ சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ